कंट्रोवर्सी 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 आई डोंट लाइक कंट्रोवर्सी बट कंट्रोवर्सी लाइक्स मी चुप बिल्कुल चुप वेलकम वेलकम टू द चैनल वेलकम बैक टू बंगाली स्पोर्ट्स ब्लॉग बंगाली स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड नोटों एक टा एपिसोड तुम्हारे शवाई के वेलकम तुम्हारे शवाई के शागोतो जानाई आज के शुभो शोष्टी शकाल शकाल शवाई এবং আজকের এই ভিডিওটাতে কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল কথাবার্তা হয়তো আমি বলতে চলেছি বা অনেক প্রশ্ন শেষ কিছুদিন ধরে তোমাদের আমার কাছে আসছে সেই প্রশ্নগুলো থেকেই আজকের এই ভিডিওটা উত্তর দেব বলে তোমাদের অনেকের অনেক প্রশ্ন আমার কাছে যে এটা হলে ওটা কেন হবে ইস্ট বেঙ্গলের ট্রান্সফার ব্যান আটকে যেতে পারে ইস্ট বেঙ্গল নতুন প্লেয়াররা Oscar কে আমরা সবাই ওয়েলকাম অলরেডি করে দিয়েছি শুধুমাত্র অপেক্ষা করছি অস্কার কবে কলকাতায় পা রাখবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্কার কলকাতায় পা রাখলে সেটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের জন্য ভালো হবে তবে মোটামুটি যা শুনতে পাচ্ছি এখনো সপ্তাহখানেক সময় কিন্তু লাগতে চলেছে অস্কারের কলকাতায় আসতে এনিওয়ে কামিং ব্যাক টু দা টপিক আজকের এই টপিক আনোয়ার আলীর টপিকটাও কিন্তু এখানে আমাদেরকে ইনক্লুড করতেই হচ্ছে বিকজ আনোয়ার আলীর ইস্যুটা কিন্তু এখনো দি আনসলভড 14th অফ অক্টোবর যেদিনকে কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপটা ডিসাইড করতে মানে চ্যাম্পিয়নশিপটা ডিসাইড হবে ইস বেঙ্গল এবং ডায়মন্ড হারবারে খেলা রয়েছে এর আগে তোমাদেরকে বলেছি দুপুর 3টায় ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ঠিক সেই দিনই কিন্তু বিকেল 5টা থেকে আনোয়ার আলীর কিন্তু ভার্ডিক্ট নতুন ভার্ডিক্ট কিন্তু বের হতে চলেছে পিএসসি পিএসসি প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির কিন্তু হিয়ারিং রয়েছে এবং আগের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি দিল্লি হাইকোর্ট এন্ড অল দ্যাট সবকিছু হওয়ার আগে কিন্তু তোমরা দেখেছিলে ইস বেঙ্গলের দুটো ট্রান্সফার উইন্ডো ব্যানেশ ছিল Delhi FC দুটো ট্রান্সফার উইন্ডো ব্যানেশ ছিল আনোয়ার আলীর 4 মাসের ট্রান্সফার ব্যানেশ ছিল সরি ট্রান্সফার ব্যান না আনোয়ার আলী প্লেইং ব্যান আনোয়ার আলী খেলতে পারবে না 4 মাসের জন্য এন্ড তার সাথে সাথে আনোয়ার আলীর একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি 12 13 কোটি টাকা একটা মানি 12.9 টু বি প্রিসাইজড সেই টাকার কিন্তু আনোয়ারের কিন্তু জরিমানা এসেছিল এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সেইগুলো নিয়ে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা এবং ফুটবল প্রেমী প্রত্যেকই ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকরা কিন্তু খুব উৎসাহিত যে কি হতে চলেছে সেটাতেই কিছু আমি তোমাদের আজকে কিন্তু আলোকপাত করার চেষ্টা করব বা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব কি হতে চলেছে আগামীতে এবং এই যে ব্যাপারটা এই যে ব্যান হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা চাকা এটা কিন্তু একটা প্রসেস সেই চাকাটা দেখো চাকাটা কিন্তু সব সময় ঘুরতে থাকে বলে না চাকা কখনো আটকে থাকে না চাকা ঘুরে যায় আজকে ইস্ট বেঙ্গলের ব্যান সেই জায়গা থেকে হঠাৎ করে মোহনবাগানকে এফসি ব্যান করে দিল সেটা ঠিক না ভুল সেটা নিয়ে অন্য ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছি আমার বক্তব্য এখানে বলবো না তবে চাকা কিন্তু ঘুরতে থাকে সব সময় চাকা কোনো সময় কনস্ট্যান্ট নয় কোন কোন পরিস্থিতি কিন্তু একদম বলা জানা যায় এই পরিস্থিতিটাই থাকে পরিস্থিতি কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আনোয়ারের যে ব্যান্ডটা ছিল সেটা ইস্ট বেঙ্গলের ব্যান্ড ছিল তাদের প্রশ্ন নতুন প্লেয়ার নিতে কি অসুবিধা দেখো এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে বলবো যে প্লেয়ারদের পিছনে ইস্ট বেঙ্গল এই মুহূর্তে আছে ইস্ট বেঙ্গল আছে বলবো না ইস্ট বেঙ্গলের যে নতুন কোচ অস্কার অস্কার ব্রুজন যে প্লেয়ারদের নিয়ে আসতে চাইছে তারা অলরেডি কিন্তু বসুন্ধরা কিংস বসুন্ধরা কিংসের সাথে কিন্তু কন্ট্রাক্টে রয়েছে রপসান রপসানের কিন্তু আরও এক মাসের ওপর চুক্তি রয়েছে বসুন্ধরার সাথে তো সেই ক্ষেত্রে রপসান যদি নিজে থেকে টার্মিনেট করে চুক্তিটা চলে আসে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফারের কোনো রকম কোনো প্রয়োজনীয়তা পড়বে না ইস্ট বেঙ্গলে কিন্তু ট্রান্সফার ব্যান ছিল দ্যার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ট্রান্সফার ব্যান অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ব্যান যদি রেজিস্ট্রেশন ব্যান আসে কোনো নতুন প্লেয়ারকে রেজিস্টার করাতে পারবে না দেন মানে যদি এটা নতুন করে আসে চোদ্দো তারিখ যেটা আসার চান্সেস খুব লো বলে আমার মনে হচ্ছে কারণ I think player status committee among all India football federation বুঝতে পেরেছে যে তাদের তাদের যে ওই বায়াস যে ডিসিশনটা তারা নিয়েছিল সেটা তারা বুঝতে পেরেছে সেই জন্যই আশা করছি যে আপকামিং ডেজে যে ডিসিশনটা নেবে সেটা নন বায়াসড থাকবে বায়াসড হয়ে যাবেন আগের ডিসিশনটার মতো বা অনেক ডিসিশনের মতো অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে যেটা আমরা শুধু এখন এই এই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে যারা গদিতে বসে রয়েছে তাদের কথা বলছি না প্রিভিয়াসলিও যারা ছিল তারাও এরকম অনেক বায়াসড ডিসিশন নিয়েছে যেগুলো আমরা এর আগে তার অনেক বড় বড় এক্সাম্পল রয়েছে এনিভে Coming back to the point, তো আনোয়ারের ক্ষেত্রে যে এই এই ব্যাপারটা যেটা ঘটছে সেই ক্ষেত্রে কি ইস্ট বেঙ্গলে রেজিস্ট্রেশন ব্যান হতে পারে ইস্ট বেঙ্গলে যদি রেজিস্ট্রেশন ব্যান হয় ফোরটিনথে যদি আমি ধরে নিচ্ছি তাহলে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল নতুন কোনো প্লেয়ারকে রেজিস্টার করাতে পারবে না এবার যদি ট্রান্সফার উইন্ডো ব্যান হয় মানে সামার ট্রান্সফার উইন্ডো বা নেক্সট উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডো অ্যান্ড সামার ট্রান্সফার উইন্ডো দুটো যদি ব্যান হয় তখন
রপসান যদি নিজে থেকে টার্মিনেট করে দেয় তার কন্ট্রাক্ট বসুন্ধরার সাথে তাহলে কিন্তু এটা ট্রান্সফার উইন্ডোর মধ্যে পড়বে না এবং রপসানকে ইস্ট বেঙ্গলে নিতে কোনো রকম কোনো প্রবলেম আছে বলে এখন অব্দি আমার মনে হচ্ছে না এরপরে কি নিয়ম কানুন কি নতুন করে উঠে আসবে সেগুলো নিতে পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারবো কি কি এক্স্যাক্টলি হতে চলেছে তবে আমার মনে হচ্ছে রপসান যে প্রসেসে আসবে বলে ইস্ট বেঙ্গলে মনে হচ্ছে এবং রপসানকে দরকার ভাই এবং ক্লেটানকে আর দরকার নেই থ্যাংক ইউ সো মাচ ক্যাপ্টেন ক্লেটান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এভরিথিং উইথ ডিউ রেসপেক্ট আপনাকে রেসপেক্ট দিয়েই বলছিলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ হাত জোর করে বললাম আপনি আসুন স্যার এবারে এবারে নতুন কারু কাউকে জায়গা করে দেওয়া উচিত এবং এই মুহূর্তে রপসানের যে ইম্প্যাক্টটা সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যদি তোমরা একটু বাংলাদেশি বাংলাদেশের যে ফুটবল ফ্যান্স রয়েছে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে থাকো বা তাদের তাদের কি বক্তব্য সেটা যদি দেখো তারা কিন্তু স্পেশালি বসুন্ধরা ফ্যানরা কিন্তু খুব চিন্তিত এবং বাংলাদেশের যারা ফুটবল প্রেমী তারাও চিন্তিত যে রপসানের মতো এরকম কোয়ালিটি প্লেয়ার চলে যাচ্ছে তাদের দেশ থেকে সেরকম খবর যেটা উঠছে এই মুহূর্তে তার মানে বুঝতেই পারছো যে ইম্প্যাক্টটা কতটা রপসান রবীন্দ্র যেরকম ফুটবলটা খেলে যায় এতদিন বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে তো সেই ক্ষেত্রে শেষ চার বছর ধরে অ্যাকচুয়ালি তো সেই ক্ষেত্রে তার ইম্প্যাক্টটা কতটা বাংলাদেশি বাংলাদেশের ফুটবলের ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আনোয়ারের চোদ্দো তারিখের ভার্ডিক্টে যতটুকু আমি বুঝতে পারছি এখন অবধি ইস্ট বেঙ্গলের এবং দিল্লি এফসি নতুন করে কোনো ব্যান বা কিছু লাগার চান্সেস আর ভেরি ভেরি লো এবং আনোয়ারের আনোয়ারের হয়তো যেটা মানে তোমার মানে কি বলবো আনোয়ারে যেটা চার মাসের যেটা আনোয়ারের একটা ব্যান এসছিলো সেই ব্যানটা হয়তো কমে যদি দু মাস হয় ইট উইল বি গ্রেট যদি না হয় চার মাস যদি থেকে যায় দেন তারপরে পরবর্তীকালে কি স্টেপ মিস্টার রঞ্জিত বাজার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব আনোয়ারলি নেবে সেই বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে টাকার টাকাটা দেখো টাকাটা আমি এর আগেও বলেছি মোহনবাগান অল্প কিছু টাকা রিজার্ভ করে রিজার্ভ করে কম্পেন্সেট মানে কম্পেন্সেশান পেতেই পারে আর কি রিজার্ভ করে বলাটাও হয়তো ঠিক নয় এনিওয়ে তো সেই ক্ষেত্রে কিছু টাকা তো অবশ্যই মোহনবাগানকে দিতে হবে তবে এবং প্লেয়ার যাতে মাঠে খেলতে পারে মিস্টার রঞ্জিত বাজার যেদিনকে আমার লাইভে এসছিলেন উনিও কিন্তু সেদিনকে সেটাই বলে গেছিলেন যে প্লেয়ারের পক্ষে সব কিছুই কিন্তু প্লেয়ারের জন্য এবং প্লেয়ার যাতে খেলতে পারে সেদিকেই আমাদের সকলের চোখ থাকবে অ্যান্ড ইস্ট বেঙ্গলের যারা খুব মানে যে একটা মানে খুব উল্লসিত একটা সম্প্রদায় রয়েছে যারা খুব উল্লসিত যে ইস্ট বেঙ্গল নতুন প্লেয়ার সাইন করাতে পারবে না ট্রান্সফার ব্যান খেয়ে যাবে অ্যান্ড অল দ্যাট মানে এই ইস্ট বেঙ্গল একদম পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ল্যাগে গোবরে অবস্থা ইস্ট বেঙ্গলের তাদেরকে বলবো ওয়েট করতে কারণ চাকা ঘোরে কখন কোন দিক থেকে কার ব্যান চলে আসে ইউ নেভার নো না সেই ব্যানটার জন্য আবার তাদেরকে লড়তে হচ্ছে ইউ নেভার নো না ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আগে থেকেই নেভার সেলিব্রেট টু আর্লি ব্রো হোল্ড অন হোল্ড অন অনেক কিছু হতে পারে এবং আনোয়ার আলীকে ডার্বি খেলা থেকে আটকানোর চেষ্টা হবেই 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 এবং সেই চেষ্টাটা কারা করবে এটা নতুন করে বলার কোনো দরকার নেই উনিশ তারিখের ম্যাচ থেকে আনোয়ারকে খেলানোর চেষ্টা হবে এই সরি মানে আনোয়ারকে না যাতে আনোয়ার খেলতে না পারে তার একটা চেষ্টা হবে বাট আনোয়ার আলি উইল প্লে নাইনটিন সেই চেষ্টাও হবে দেখা যাক কি হয় আগে থেকে আমি কোনো বড় কথা বলবো না এমনিতে ইস্ট বেঙ্গলের সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না তো সেই দিক থেকে বলবো যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আশা করছি তোমাদের দুর্গা পুজো ভালো কাটছে সবাইকে সকাল সকাল ভিডিওটা দিলাম তোমরা বুঝতে পারলে ব্যাপারটা রেজিস্ট্রেশন ব্যান ট্রান্সফার ব্যান কি জিনিস অ্যান্ড কি আমি কি বোঝাতে চাইলাম তোমাদেরকে এবং কোনটা ট্রান্সফার উইন্ডো ব্যান কোনটা মানে মিউচুয়াল যদি টার্মিনেশান হয়ে যায় এখন যদি মানে এই মুহূর্তে যদি আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই এই মুহূর্তে ছাংতে যদি মুম্বাইয়ের সাথে মিউচুয়াল টার্মিনেশান করে দেয় ছাংতে ইস্ট বেঙ্গলে সাইন করতে পারে তার জন্য ট্রান্স ট্রান্সফার উইন্ডো দরকার পড়বে না কি বললাম বুঝতে পেরেছো বাট সেটা তো সম্ভব নয় সেটা হবে না সেটা যদি হয় যেটা যেটা প্রীতম কোটালকে চেষ্টা করেছিল মোহনবাগান মোহনবাগান পারেনি আশা করি বুঝতে পারছো এনিওয়ে তোমার সব সবাই আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করছি ভিডিওগুলো ভালো লাগে ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে কি করতে হবে তোমার যেমন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে টু সাবস্ক্রাইব বেঙ্গল স্পোর্টস ব্লগ এবং বন্ধু বান্ধব সবার সাথে শেয়ার করবে বেঙ্গল স্পোর্টস ব্লগে এবং আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক দুটো আইডি মানে ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল ইনস্টাগ্রাম পেজ ফেসবুক পেজ সবটাই বেঙ্গল স্পোর্টস ব্লগ নামেই রয়েছে আমাকে ফলো করো কথাবার্তা তো হতেই থাকছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই পুজো এনজয় করো চলো এখনের মতো টাটা খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও চলো 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 টা